সুপ্রিয় দর্শক আসসালামু আলাইকুম বিডিএফএফ ইউটিউব পরিবারের পক্ষ থেকে সবাইকে জানান আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন যারা যারা আমাদের চ্যানেলটি এখনো সাবস্ক্রাইব করেন নাই তারা তাড়াতাড়ি সাবস্ক্রাইব করে নেবেন এবং যারা যারা সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে অনেক অনেক ধন্যবাদ তো আজকের আলোচনা হচ্ছে বাসুর পরিচর্যা কিভাবে জন্মের পর থেকে বাসুরগুলিকে আপনি পরিচর্যা করবেন এবং বাচ্চাগুলিকে আপনি লালন পালন করবেন তো চলুন দর্শক দেরি না করে তাহলে শুরু করা যাক কিভাবে বাসুর এবং বাসুর পরিচর্যা যত্ন হ্যাঁ কীভাবে কী করবেন তা বিস্তারিত আমরা দেখানোর চেষ্টা করব তো চলুন দর্শক তো সুপ্রিয় দর্শক আমরা জানি যে একটা বাচ্চা জন্মের পর পর তাকে ওজন অনুযায়ী তাকে দুধ খাওয়াতে হয় অর্থাৎ চার ভাগের এক ভাগ দুধ দিতে হয় এখন যদি একটা বাচ্চার চল্লিশ কেজি ওজন হয় তাহলে আপনার সে দুধ পাওয়া হচ্ছে চার কেজি এবং যদি এটার ওজন তিরিশ কেজি হয় তাহলে এই বাচ্চারা দুধ পাবে তিন কেজি আর যদি বিশ কেজি হয় ওখানে আপনার হিসাবে পরে দুই কেজি কিন্তু তাকে দুই কেজি থেকে একটু প্লাস করে দিতে হবে তাহলে বাচ্চার গ্রোথটা ভালো হবে সে এমনি যদি ছোট হয় তাহলে যদি আরও দুধটা কমায় তাহলে সেক্ষেত্রে বাচ্চাটা আরও দুর্বল হয়ে যাবে তো আমরা মাঠ পর্যায়ে এরকম কিছু দেখি যে কিছু কিছু খামারি আছে তারা বলে যে বাচ্চা আসলে কিছু না আমরা দুধে লাভ করি আবার কিছু কিছু খামারি আছে যেন আমাদের বাচ্চাতে লাভ তো আমি আসলে সব খা সকল খামারিদেরকে বলতে চাই যে বাসুরই হচ্ছে আগামী দিনের ভবিষ্যৎ হোক না একটা সার হোক না একটা বক না এখন আপনি যদি সেটাকে সঠিকভাবে পরিচর্যা না করেন আপনার কাছ থেকে একটা খামারির কাছে যাবে এবং নতুন একটা উদ্যোক্তার কাছে যাবে তো আপনি যদি সঠিকভাবে তাকে পরিচর্যা এবং ডেভেলপ করে না তুলেন তাহলে সেটার ভবিষ্যৎটা কিছুতেই ভালো হবে না তো অনেকে চিন্তা করে যে আমরা বাচ্চাকে দুই মাস দুধ খাওয়ানোর পরে সেটাকে বিক্রি করে দিই তবে হ্যাঁ আপনি নিজের দিকে চিন্তা না করে সারা দেশের জন্য চিন্তা করবেন আমাদের এই এই সেক্টরের জন্য চিন্তা করবেন এই সেক্টরের জন্য চিন্তা করে বাচ্চাকে পরি পর্যাপ্ত এবং পরিমাণ মতন দুধ খাওয়াবেন এবং তাকে সঠিক মত টাইম মতো কৃমিনাশক এবং এই ভিটামিন যা যা প্রয়োজন এগুলো সবগুলোকে দিবেন সেটা আপনি রাখেন বা না রাখেন তাহলে অন্য একটা খামারির কাছে গেলে তাহলে আপনার ওই বাচ্চারা ভবিষ্যৎ ভালো হবে তো আমি আরেকটা জিনিস আপনাদের দেখাচ্ছি যে বাচ্চাকে কিভাবে পরিচর্যা করবেন এবং কিভাবে খাবার দাবার দিবেন তো চলুন তো দেখা যাক আমরা দেখাই আপনাদেরকে সুপ্রিয় দর্শক এই যে দেখেন আপনারা এই যে বাচ্চার জন্মের পর পর তাকে প্রথমে তার নাবিগুলা অ্যান্টিসেপ্টিক দিয়ে পরিষ্কার করে নিতে হবে এবং জীবাণুমুক্ত করতে হবে এবং প্রতিদিন কমপক্ষে দুই থেকে তিনবার তার নাবি শুকানের আগ পর্যন্ত অ্যান্টিসেপ্টিক দিয়ে ভিজিয়ে রাখতে হবে যে সেখানে যেন কোনো মাছি এবং কোনো পোকা না বসতে পারে তাহলে না হলে আপনার এই গাবিতে মাছি বসলে সেখানে মাছি ডিম দেওয়ার পরে নাবিটা ফুলে যায় অনেক সময় অনেক সময় এটা থেকে অনেক ধরনের সমস্যা হতে পারে তো বেসিক্যালি এই কাজটা আপনারা সবাই করবেন আর বাচ্চাকে বিশেষ করে আপনারা চেষ্টা করবেন যে উন্মুক্তভাবে এই যে দেখেন এইভাবে উন্মুক্তভাবে রাখার জন্য তাহলে বাচ্চার গ্রোথ ভালো হবে এবং শরীর স্বাস্থ্য ভালো হবে আর চেষ্টা করবেন আপনার চেষ্টা না আপনারা একান্তই এই জিনিসগুলো করবেন বিজ্ঞান কি বলে সেটাকে আপনারা সবাই ফলো করবেন এই যে দেখেন দর্শক এই যে আমরা বাচ্চাগুলোকে শুকনা বুসি খাওয়াচ্ছি এই যে শুকনা বুসি খাই খাওয়ার পরে সাদা পানি খাচ্ছে শুকনা বুসি খাচ্ছে এতে দেখা যাচ্ছে যে বাচ্চার গঠন এবং শরীর স্বাস্থ্য সবই ঠিক আছে এবং দুধ তো আসেই সেটার পাশাপাশি যে তাদের শুকনা বুসিটে আপনাদের একান্ত প্রয়োজন আর একটা বাচ্চাকে যদি আপনার ছোটো কাল থেকেই ভুসি শুকনা খায় অভ্যস্ত করেন হোক না একটা সার না হোক না বক না তাহলে ভবিষ্যতে সেটা বড় হলেও সে শুকনা খাবার খেয়ে অভ্যস্ত হবে এবং তার যে দুধ এবং মাংস উৎপাদনের যে ক্যাপাসিটিটা সেটা ঠিক থাকবে অনেকে চিন্তা বলে চিন্তা ভাবনা করে যে ভাই আপনাদের কাছ থেকে শুনি যে গাবিকে শুকনা খাবার খাওয়ানোর জন্য এতে রিঙ্গে রাজাল ভালো আসে কিন্তু আমি তো খাওয়াই আমার গরু দুধ কমে যায় এবং খাতে খাইতে চায় না তো আমি তাদেরকে বলবো আসলে ওগুলা ছোটোবেলা থেকে অভ্যস্ত না আপনি যদি ওরকম কিছু করতে চান তাহলে নিজেকে তৈরি করে নিতে হবে অন্যে কি করছে অন্যে কি করছে সেটা দেখার বিষয় নয় আপনি নিজে থেকে নিজের পরিশ্রমে নিজের ইয়েতে আপনি বাচ্চাগুলোকে গড়াই 
তুলবেন অর্থাৎ জন্মের পর থেকে তার যে প্রথম যে খাদ্যটা হবে সেটা হবে শুকনা শুকনা এবং পাশাপাশি সাদা পানি তো এইভাবে যদি আপনি খাওয়ান তাহলে ভবিষ্যতে সে দুধের গাবি হলেও তার খাবার কম লাগবে এবং বডি ফিটনেস ভালো থাকবে পেট ঢোলা হবে না হ্যাঁ এবং টাইম টু টাইম খাওয়ান দেবেন ও আরেকটা জিনিস আপনাদেরকে বলি কিছু কিছু খামারি ভাইরা আছে এবং কিছু কিছু গ্রাম পর্যায়ে কিছু লোক আছে তাদেরকে দেখি যে একটা বাচ্চা আপনার পেট অনেক ঝোলা হয়ে যায় এর একটা কারণ হচ্ছে তারা সব সময় গরুর সামনে খাদ্য দিয়ে রাখে খাদ্য দিয়ে রাখার কারণে তারা খায় বেশি এবং খড়গুলো বেশি খাওয়ায় তো আমি তাদেরকে বলবো যে খড়টা বাচ্চাদের কম খাওয়াবেন তাহলে পেট টা ঝুলা হবে কম এবং বডিটা ফিটিং থাকবে তো ওদের টাইম টু টাইম খাওয়ান দিবেন সকালে এবং বিকালে মাঝখানে রেস দিবেন এটা ফেটেনিংয়ের ক্ষেত্রেও বাসুরের ক্ষেত্রেও এবং ডেরির ক্ষেত্রেও প্রত্যেকটা জিনিস আপনি টাইম টু টাইম তাদের খাবার মেনটেন করবেন তাহলে আপনার সব কিছুতে ঠিক থাকবে তো সুপ্রিয় দর্শক আমি আসলে চেষ্টা করলাম আপনাদেরকে বাসুর পরিচর্যা সম্পর্কে বোঝানোর জন্য যদি আমাদের এই ভিডিওটি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট এবং শেয়ার করবেন ধন্যবাদ সবাইকে আসসালামু আলাইকুম